好吃的来喽！看看，怎么了？我今天有没有什么变化？没，没有，不好吧？来吧。怎么了？你看不出来啊？有什么变化？什么？啊！我今天涂了我新买的釉光唇膏，这么数人看不出来啊？一点都不关心。我怎么不关心你了？我瞒着渤海把你迟到的记录全删了，上班时间给你下电影。昨天晚上卫生纸买一送一，我给你买了足足的。哦，你干什么？家暴啊！嗯，我给你打了个过冬的蚊子。哇，还真有！我就知道我们家心言最疼我了。哦，爸爸。您等我手头一划过来，马上就还给您。您就再宽限我几天，真的，不是我说的都是实话。有一个要加号的，今天不放号了，让他明天早上再来。哦，我说的都是实话，您就再宽限我几天，真的。我，张大夫，我情况紧急，相信你一定不会拒绝。你怎么了？我很好。倒是张医生，最近日子不好过吧？听说您夫人在外边学人炒股，不仅亏了，还欠了一笔外债。你准备怎么还呢？你，你到底是谁？我就是个商人，想跟你做笔交易。如果合作愉快的话，我会帮你还清所有的债。其实很简单。我就想知道，渤海到底得了什么心理疾病？我们做医生的，要保护患者的隐私。那我想知道，谁来保护你的隐私？夫人欠债的事，绝对是一个大黑料，债主逼得那么紧。万一闹开了，大家都难看。听说你马上就要升职了。渤海患有严重的恐惧症，因为童年遭遇过一场火灾，他对火有强烈的恐惧感，甚至会引发神经性视觉损失，造成短暂的色盲。原来渤海只要遇见火，就会变成色盲。之前我们在处方签上找到的线索，其实没错。仔细想想，在花艺大赛的时候，渤海见到火之后，确实是方寸大乱。只是他脑子转得快，选择了用黑白色系的花束来蒙混过关。<笑>没想到，全国首屈一指的花艺大师，竟然有着这样不为人知的秘密。冥冥之中，老天爷都在帮我们。老天爷还帮了我们一个更大的忙。张医生判断，昨天在码头虽然没有明火，但是投影仪制造出的效果足以以假乱真。
应该能够激发渤海的心理阴影。接下来，就看我们如何把握时机，让他跌落神坛，身败名裂。花艺协会明天举办的年度优秀花艺师颁奖典礼，渤海拿奖。应该是没有悬念，那我们就给他制造一个悬念，让他在得奖的时候揭露他丑陋的真面目。我相信没有什么比这个更刺激了。李国良，我跟你讲，今天李丽君那张脸那个难看哦，<笑>你不在，真是我们家的渤海为我长了脸。你们家渤海啊？对呀、啊，她是我未来的女婿，不是我们家的，是谁家的？嗯，行行行，你们家你们家。七七，你就应该像今天这样，时不时的把渤海叫到咱们小区各处走一走。你不知道，在我们跳舞的这群人当中，他的人气是很高的。哎呀，哎，他今天给我们拍了个合影，多好的机会呀、啊！可是呢，只见我们一群人在那啊啊啊啊，完全没有渤海的脸嘛。那还不都是你们，都是戏精，一个个都抢戏。那是你技术不行啊！行行行，下次渤海再来，我一定好好的打扮打扮。我用自拍杆。好，好，好。自拍杆儿，琪琪啊，嗯，这个呢是莫南走的时候留的卡，里面有五万块钱，你什么时候见到他就给他啊。喂，人去财不留啊。莫南，在我们楼上住了那么长时间，我们怎么都没有看出来，人家也是一个什么总呢？哼，这就叫知人知面不知心。如果他要是个正经的人，当初要撮合他和咱们七七在一起，也是很不错的。你说什么呢？随便说的，我随便说的。有渤海，有渤海了，我心满意足了。和莫南有什么关系啊？吃饭，吃饭吧，歇下嘴。莫总，他坚持一定要见你。坐吧看来这才是真正属于你的地方。找我什么事？我来是想问你一句话。这么晚，不会就为了过来找我问问答题的吧？对，这个问题对我很重要。其实，之前问过你一次，但是我觉得，当时你的回答未必是真的
，现在你的身份已经暴露了，也没什么可伪装的，所以我还想再问你一次，莫南。你对我跟七七所做的一切，是不是在演戏？我们之间的感情，是不是假的？这一切都是我为了掩藏真实身份的手段。你真的一直都是在骗我们吗？苏宝妮，戏已经演完了。如果说这场戏让你产生了任何的错觉，我很抱歉。但是我也无能为力。你现在唯一能做的事情，就是你尽快忘了我。好男神好人当到底，特别提供护花使者服务。宝妮，答应我，别再玩了，好不好？你要再这么玩下去，一手好牌可真要打糊了。认认真真找个男朋友，找个值得你爱的人。怎么了这是？哎呀，哎呀，走吧，走吧，走吧，哎，走走吧，放开我！有什么心事？干嘛呀？哎，干嘛呀？干嘛？打打打打打！你别理我！打打呀！滚！走走走。是莫南让你来找我，他是不是有话要跟我说？嗯，我只是还你包。谢谢。本年度的花艺协会颁奖典礼可谓是群星云集。与往年不同的是，国外资本界也开始广泛关注这一行业。全球著名的时尚集团创想掌门人威廉·刘，携大中华区总裁莫南也出现到了现场。他们的到场引发了很多猜想：花艺行业将会得到资本什么样的垂青？行业的格局又会发生什么样的改变？让我们拭目以待。不，好吧，今年一定得的是最佳企业管理奖。新闻稿我都写好了，为什么不是最佳花艺师啊？我觉得他最想得的就是最佳花艺师了。最佳花艺师他已经得过了，嗯，我觉得他应该得一个偏重管理的奖项，要不然宣传起来就太偏重个人了
，我觉得应该是创意大奖。这几年我们公司在外置办的一些大型场所，都属于在业界中是颠覆性的。嗯嗯，企业管理，最佳画艺师，最佳创意。猜错了，请吃饭。哎呦，好，没问题。你好，你好，久仰大名。哎，不客气，请坐，请坐。好巧啊，一点也不巧，我早想到你会。这是国内花艺界最大的盛事，怎么少得了我们创想公司来凑这个热闹？是啊，您不来，哪儿来的热闹啊？博总到底是怎么能够总是假装的一本正经的？嗯，多热闹热闹，生活也多点刺激。你们创想的热闹，我可是领略了很多次了，没什么创意。哼，放心。今天一定让博总尽兴。那好，我拭目以待。尊敬的各位嘉宾，各位花艺界的精英翘楚们，还有各位热情的媒体朋友们，欢迎你们！二零一七年度花艺协会颁奖典礼现在开始。下面我们将要颁发的是杰出贡献奖。这个奖项是为了奖励对全行业做出重要贡献的人士。那么，今年获得此项殊荣的将会是哪位德高望重的前辈呢？有这么一个人，他是花艺协会史上最年轻的，但是他的成绩也是有目共睹的。六年来，他带着团队迅速成长为国内首屈一指的日常鲜花服务商。并富有创造性地提出了“鲜花 lifestyle” 的概念，用户可以通过微信的服务号和 APP 下单，就可以收到一盒精选的时令鲜花。过去，鲜花是礼品，现在，他把鲜花变成了生活。这个人就是花家的首席执行官，国海先生。酒啊，我觉得这个时候应该有酒才对。有酒，上次招待完客户还剩两瓶红酒呢。拿来拿来。哎呀，你们都猜错了，那晚饭谁请啊？老板请。对对对对对。下面，我们有请花艺协会的张秘书长为博海颁奖。胡总你好，我听说你患有相当严重的色盲，大部分的作品其实都是由枪手来完成的，请问这样的情况属实吗？色盲？这怎么可能啊？这位媒体朋友，我们将在颁奖典礼结束后安排统一的采访时间，请你先稍坐一下。我们不要采访，我们要的是真相。张秘书长，你们这个颁奖的公正性何在？如果不能澄清，我们无法承认这个奖项的价值。如果情况属实，这会不会是国内花艺界最大的丑闻？这是污蔑。我也是花艺师，我亲眼看过博总制作花艺，他的色彩感觉绝对是一流的。但既然有这样的谣言，相信色盲的事也不会是空穴来风吧？博总，请你正面回应。我们需要你亲口澄清事实真相，给公众一个交代。各位，在花艺这行，我干了三十多年，太了解里边形形色色的人和事。既然今天有人对博海、对花艺协会有疑问，那么我想，就让博海在现场给我们做个小作品，眼见为实嘛。清者自清，浊者自浊，实力。就是最好的回答，我海，动手吧。谢。哎
色盲，他连颜色都分不清楚。真的是中间的线，不能。花影师色盲怎么可能呢？缓兵之计，估计在想对策呢。看来这个消息是真的。是，真没想到他竟然是这样的人。你看他在台上一动不动的，恐怕是心虚了吧？事实大家已经看清楚了，渤海欺师盗名，欺骗公众，你还有什么好说的？渤海的这个作品层次分明，气韵饱满，它有着极强的感染力呀、啊！在这么一个完美的作品面前，那些谣言显得多么拙劣！刚才的那些质疑，并不完全是谣言。我确实患有色盲。我小时候的一次特殊经历，让我患上了恐惧症。发病的时候，就会出现色盲的症状。虽然发病的频率不是很高，但这个病确实严重影响到了我的工作。所以在发病的时候，我会尽量避免工作。必要的时候，我会让我的助理根据我的设计理念做一些协助工作。事后，我也会向客户做出解释。所以根本不存在什么刻意欺骗大众的行为。我之所以没有向大家说明，就是担心有一些好事之人利用这件事情大肆渲染。事实证明。我的担心并不是多余的，但这一次，他们失算了，因为我的症状经过积极治疗后，已经彻底痊愈了。他的专业，他的技能，有目共睹啊！你的坦诚让我们感动，所以我认为这个奖项颁给你，当之无愧。<笑>
，你真的痊愈了？你知道我们刚才有多担心你吗？好了，都不告诉我们一声。哼，有劲！你不是在忽悠他们吧？其实呢，我在颁奖典礼之前就已经确定自己痊愈了。你是怎么确定自己痊愈的呀？你会不会只是凑巧，这次没有发作而已？为了测试你到底是不是真的好了，我今天特意穿了一身彩色的衣服。你来跟我说说，我都穿了哪几种颜色啊？少骗我了你，藏蓝，白色。是真的好了。哎，那就奇怪了，这么多年你看了这么多医生都没好，怎么就莫名其妙痊愈了一次小战役的失利，不会影响整个战略的实施。是我太轻敌了。畅想要收购花家的事，早就放出风去了。中外媒体已经大肆报道了一番，甚至畅想已经重新做了在中国的战略部署。本来以为这次收购是一场悄无声息的闪电战。但结果却成两军对垒的攻坚战。如果我们不能尽快拿出战果来，董事会那帮老外可是没有耐心的。嗯，因为我的失误让你在董事会那边承担了太多的压力。你放心，我一定会尽快。嗯，相比我们以前的猎物，花家不是规模最大的。也不是最有经营经验的，却是最难对付的。我们已经等得太久，熬得太久了。刚刚真的吓死我了。幸好老天保佑，你的病竟然已经痊愈了。什么老天保佑啊？治愈我的不是老天，是你。我治好你的？我用什么方法治好你的？你就是我的药啊！博海，博海，博海，我在，别怕。全都是假的，别怕，我在你身边，别怕，博海，博海，别怕，别怕，别怕，都是假的，别怕。是你用爱治愈了我。那如果有一天我要跟你分手的话？你岂不是就没救了？你敢吗？这辈子，你别想再离开我了。这叫什么？对呀，我跟你说啊，当了个丈母娘，真的不讲了，太傻了。
色彩就是生命，因为一个没有色彩的世界是死寂的。火生光，光生色，语调赋予色彩以言辞，色彩从精神上赋予声音以形体。所有的色彩都是隔壁色彩的朋友，也是相反位置色彩的爱人。色彩不能有太多匠气，它们应该来源于大自然。我不喜欢色卡上那些死板的名字，我更喜欢称呼它们为“浪漫的紫色”或者“俏皮的粉红色”。托太阳的福，我们每天都生活在色彩斑斓的世界中。感受着四季色彩的变换，人类可以识别五百万到一千万种颜色，但其中有名字的只有一千二百种。这些颜色，有的寂寞，有的闪耀，有的悲伤，有的温暖。虽然色彩不都是美丽的，但这个五彩缤纷的世界却是那么绚烂美好。收手吧，我理解你的苦衷，但是你现在所做的一切真的太过分了。收手吧，收手。陆云清害死我爸的时候，他有想过收手吗？可是冤冤相报，总该有个终结的时候吧。但不是现在，莫南，莫南，莫南，你听我说，莫南，就算你对我没有一丝一毫的情感，我也不想看到你渐行渐远，变得越来越陌生。就再也找不到你了。我们本来就形同陌路，今后应该也不会再有交集。
。啊！你、呃，我都被医院停职了，你你们还想怎么样啊？你敢耍我？哎呦，兄兄弟，我哪敢呢？你误会了。误会什么呀？我告诉你，你要是把我惹毛了，我可什么事都做得出来。呃，呃，不是，不是，兄弟。那颁奖礼的直播我也看了，这这个渤海他的表现呢，我也很惊讶。你惊讶啊？你是他的主持大夫，这点判断的我有吗？废物！不是兄弟，这个心理治疗它本来就有很多不确定的因素啊。不过不过我确定这个渤海的病情啊，呃，他这次痊愈肯定是这个、呃、这这个暂时性的，肯定是暂时性的。呃、暂时性的？呃，对对对对对，呃，后边的兄弟手轻点，手轻点。让我站起来好好说话，让我站起来好好说啊！哎，别激动，别激动啊！不是，兄弟，我跟你说啊，这渤海的这个心理阴影啊，他跟火其实一点关系都没有，他就是童年啊被人抛弃的经历，让他产生了这个心理的阴影。他这个火呀，他只是一个外界的符号而已。如果这个渤海他又找到了这个这个这个这个新的这个呃情感寄托。呃，比方说这个亲情啊，呃，爱情，他这个病情，他保不齐他就有痊愈的可能，自然他就对火没那么敏感了。但是如果渤海新找的这个情感寄托呀，他如果再重演当年的一幕，就是再次抛弃渤海，那他的病情呢，就很有可能朝着不可控制的一个方向去发展了。这保不齐他有可能，他这辈子都不可能痊愈了。新的感情寄托，重演当年的一幕。对，莫总，你打算怎么做？难道真的要比零零七抛弃渤海吗本来是想要陪你去看电影的，加班到这么晚，电影都应该已经开始了吧？看我干嘛？脸上有东西啊？来，让我仔细看看。嗯。新找的这个情感寄托呀，他如果再重演当年的一幕，就是再次抛弃渤海，那他的病情呢，就很有可能朝着不可控制的一个方向去发展了。莫总，难道真的要比零零七抛弃渤海吗？电影好不好看呀、啊？和你看什么电影，都觉得没意思。什么意思啊？我光看你了，哪有心思看电影啊？这种情话给你一百分，<笑>会撩妹。不过我觉得你，来，小朋友看看，哎、啊，这个、啊，这个可以吗？怎么样？这个大不大呀、啊？啊？喜欢呀、啊？要这个、啊？哦，这个呀、啊啊。记得我从八岁之后就再也没买过风车了，所以每次看到小朋友手里拿着风车，我就特别的羡慕。其实我最羡慕的。是卖风车的摊贩，他们可以拥有那么多的风车，你知道吗？风车在我心里不仅是个玩具，更是孩子的希望，父母的爱。等一下。